ഇന്നലെ ധന്യമായ ഒരു പ്രഭാഷണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ സത്സംഗ സമിതി പാലാരിവട്ടം എറണാകുളത്ത് നടത്താനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഭാരതീയ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് അഗാധമായി അഞ്ച് ലെവലിൽ വിവരിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ലെവല് അതുപോലെ തന്നെ അവതാരത്തിൻ്റെ ലെവല് ത്രിമൂർത്തി ത്രിശക്തി സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ലെവല് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രപഞ്ച പുരുഷ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ലെവല് ജീവാത്മ പരമാത്മ ബന്ധങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് വിവരിച്ചു അത് മുഴുവനും അസാധാരണ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മുമ്പിലുള്ളവരെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ അവതാരവും സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ഭ്രാന്താലയമായിരുന്ന കേരളം ദേവാലയമായത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിവരിച്ചതും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല കേരളത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയേക്കാൾ വികൃതവും വിചിത്രവുമായ ജാതി വ്യവസ്ഥ ബീഹാറിലുണ്ട് ബംഗാളിലുണ്ട് ഇന്നും തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടി കൂടായ്മയും പൊതു കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം അവർണര് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെടുത്താൽ അത് ഇന്നും അശുദ്ധമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന വിധത്തിൽ കേരളത്തേക്കാൾ എത്രയോ നീചവും നികൃഷ്ടവുമായിട്ടുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഭ്രാന്താലയമാണ് ബീഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉത്തർപ്രദേശ് ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഭ്രാന്താലയം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ മൊത്തത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്ത് പാവപ്പെട്ടവരെ ചതിച്ച് വഞ്ചിച്ച് പറ്റിച്ച് അവരെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായി തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മതപരിവർത്തനം നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പല രീതിയിലുമാണ് മതപരിവർത്തനം കേരളത്തിൽ നടത്തിയത് അവിടെ എല്ലാം നാരായണ ഗുരുദേവൻ ചെന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റി ആ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റി പഴയ വിഗ്രഹത്തെ സ്ഥാപിച്ച് ആ ഹിന്ദുക്കളെ ധന്യരാക്കുന്ന ആ കർത്തവ്യമാണ് നാരായണ ഗുരുദേവൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്ന ആ നീച കർമ്മത്തെ നോക്കിയിട്ട് കൂടിയാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്ത ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്തായാലും നല്ലതൊന്നുമല്ല അത് തിന്മ നിറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് മതപരിവർത്തനം അതിശക്തമായിട്ട് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അതിനെ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാരായണ ഗുരുദേവൻ ചെയ്തത് ചെങ്ങന്നൂര് മുതൽക്ക് കളിയിക്കാവുള്ളവരെ ശരിക്ക് കൃഷ്ണനാശാനെയും ചെങ്ങന്നൂര് മുതൽക്ക് കാസർഗോഡ് വരെ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയെയുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ക്രിസ്തുമത ഛേദനം പഠിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശരിക്ക് വിദ്യാദിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതും മതപരിവർത്തനം ചെയ്തവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഗുരുദേവൻ തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതും അപ്പൊ ഗുരുദേവൻ ചെയ്തത് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതെയാക്കല്ല കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തികളോട് നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചവരോട് പറഞ്ഞത് കുട്ടനാട്ടിൽ മുഴുവനും കുളി സംഘം ഉണ്ടാക്കാനാ പറഞ്ഞത് കുളിച്ച വൃത്തിയായി ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്ക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധകൃതർക്ക് അധകൃതരായിട്ട് നിലനിൽക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അധകൃതർ എന്ന ബോധം അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം അധകൃതരായി തന്നെ അവർ നിലനിൽക്കുന്നു മനസ്സിനകത്താണ് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനും അധകൃതനും ദളിതനും ഒക്കെ ഉള്ളത് ശരീരത്തിലെ അനാലിസിസിൽ ഇല്ല ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു ദേവ സത്സംഗ വേദിയിൽ അഞ്ച് ലെവലിലുള്ള ഈശ്വര സങ്കല്പം വിവരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി എന്ത് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല 
ഒന്നാം തീയിലെ മതിലിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കരുത് ഇവിടെ ജർമ്മൻ മതിൽ തല്ലി പൊളിച്ചത് രണ്ട് ജർമ്മനികളെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാനായിരുന്നു മതിലുകൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ വേർതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആ മതിൽ ഹിന്ദുവിനെ വേർതിരിക്കാനാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ അതിനകത്ത് പെടുത്തിയിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെ പെടുത്തിയിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്ലിങ്ങളിലെയും ഒരു വിഭാഗത്തെ പെടുത്തിയിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ ജാതിയുടെയും മറ്റും പേരിൽ വേർതിരിക്കാനുള്ള മതിലാണ് ഒന്നാം തീയതി ഒരു കാരണവശാലും സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കരുത് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഡിസംബർ ഗംഭീരമായിട്ട് അയ്യപ്പ ജ്യോതി നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അസാധാരണ കയ്യടിയായിരുന്നു ഇത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് കൂടുതൽ ഉള്ളവരും അറിയണം അണികൾ മുഴുവനും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആർക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മതിലുണ്ടാക്കി ഹിന്ദുക്കളെ പളർത്താനും തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ തോന്നിയ മാതിരി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ചിഹ്നന്റെ അസുഖം മാതിരി പ്രവർത്തിക്കുകയും പറയുകയും അണികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ സെൻകുമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരനായിരിക്കാനുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് വളരെ ധന്യമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഒരു എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സദസ്സിൽ ഈ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കയ്യടിച്ചത് സ്വീകരിച്ചു ഒരാൾ പോലും കയ്യടിക്കാതിരുന്നില്ല അസാധാരണമായ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയുണ്ട് പ്രണാമം നമസ്കാരം